ഒന്ന് ഒരു നല്ല നാടൻ കപ്പപ്പുഴുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പയാണ് കപ്പ എടുക്കുക നല്ലൊരു കപ്പ നോക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ കപ്പന ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക കപ്പ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചാണ് കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാനാണ് അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇടണത് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിടണതാണ് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇടാം പിന്നെ നമുക്ക് താളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളക് ഇടണം പിന്നെ ഇത്തിരി ഒരു കാസ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ കപ്പ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ കപ്പ ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിലിട്ടാണ് വേവിക്കണത് നല്ല കയ്പില്ലാത്ത കപ്പയാണ് കയ്പുള്ള കപ്പയാണെങ്കിൽ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കരുത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കും വേവിക്കാൻ വെച്ച കപ്പ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഊറ്റിയെടുക്കാം ഉടച്ചെടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകണം എന്നില്ല ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഊറ്റി ഊറ്റി ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉടഞ്ഞ് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് താളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പത്തൊക്കെ ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കടുക് ഇടണമാണ് അതിന് ശേഷം ഉഴുന്ന് വരിപ്പിടും ഉഴുന്ന് വരിപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കടിക്കാനൊരു രസമായിരിക്കും പിന്നെ ര ഒരു കൊല്ലമുളക് ഇത്രയും ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി തുടങ്ങും നന്നായിട്ട് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പല എന്നിവ ചേർക്കും ആദ്യം പച്ചമുളക് പിന്നെ ഉള്ളി പിന്നെ വേപ്പല ഇത് മൂന്നും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപ്പിടണേന് ഇത്തിരി സവാള മുരിയാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണേന് കപ്പ വേവിച്ചതിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാകം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപ്പിടേണ്ട ക പുഴുക്കിന് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിടുക ഇപ്പം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇത്തിരി പച്ചപ്പീര് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുള്ളിയാ അങ്ങനെ തന്നെ പൊളിച്ച കുഞ്ഞുള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പിയും വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റും കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇടണത് നമ്മൾ ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയാണ് വളരെ പൊടിക്ക് ഒരു നുള്ള് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ആ മഞ്ഞപ്പിലൊരു ചെറിയൊരു റെഡിഷ് ഗ്ലേസിങ് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അത്രയും കുറവ് മതി ആ മുളക് പൊടിയാണ് മുരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കണം കപ്പ ചേർക്കണേണ് അതായത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ അത് കപ്പ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കണം
ഇപ്പം കപ്പ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല അത് മാത്രം തന്നെ അധികം ഡ്രൈയും അല്ല നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കുള്ള കപ്പ പുഴുക്ക് റെഡി ഇനി നമുക്കിത് നല്ല കൊടമ്പുളിയിട്ട് പറ്റിച്ച മീൻ കറിയും കൂട്ടി വൈകിട്ട് നമുക്ക് ചാറ്റൽ മഴയും കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിക്കാം ഇതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഗാർണിഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് പെണ്ണമ്പുള്ളിയാണ് പെണ്ണുമ്പുള്ളി എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മുമ്പിൽ വരുത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നാട്ടിലെത്തിയൊരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ യു പി ആണെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റേജ് തന്നെ അപ്പെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ ബൈ ബൈ